আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু প্রিয় বন্ধু আপনারা কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি আমি আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাচ্ছি যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছেন আর যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন আশা রাখি আপনারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশের বেল বাটনটিকে বেজে দিবেন বন্ধুরা আমি আজকে আপনাদের কে কিছু মেন্টালিটি ইমোশনালি এবং সাইকোলজি এবং কিছু ব্যাপারে ডিসকাস করতে এই ভিডিওটা করছি আসলে এই ফরেক্সের ফার্স্ট রিজন অফ লস এর কারণটা হলো যে লোভ এবং ভয় প্রথমে যে কোনো নবীন ট্রেডারের লোভ আসে ভিতরে লোভ আসে এবং সে কোনো রুলস না মেনেই কোনো কিছু না জেনেই কোনো কিছু পড়াশোনা না করেই কি করে অল্প প্যানেস নিয়ে বেশি প্রফিট করতে চায় তারপরে যখন সে লস খায় তখন তার ভেতরে ভয় আসে এবং সে আসল অর্থাৎ হলো অরিজিনাল যেখানে ট্রেড নিতে হবে ট্রেডের উপযুক্ত জায়গাতে সে ট্রেড করতে ভয় পায় ভয় করে এই জন্য ভয় এবং লোভ আসলে এখানে এ ফরেক্সের মূল এনিমি বা শত্রু বলা যায় এখন কারণ প্রত্যেকটা ব্যক্তিরই কিন্তু লোভ আছে এবং লোভ থেকে কিন্তু পরবর্তীতে সে লসের পরে আর ট্রেড করতে পারে না কারণ সে তার ভেতরে প্রচুর ভয় টেনটে নিতেই তার ভয় লাগে বন্ধুরা এখানে বিশেষ করে নতুনেরা আমি আগে বলেছি যে স্টপ লস তারা দিতে চায় না কারণ স্টপ লসটা তাদের হিট করে স্টপ লসটা হিট কেন করে স্টপ লসটা হিট করার কারণ হলো যে জায়গা মতো ট্রেড না নেওয়া যেখানে ট্রেড নেওয়া যাবে না সেখানে শুধু ট্রেড নেওয়া হয় যেখানে স্টপ লস মানে হিট করবে আপনি যদি ট্রেনের বিপরীতে নেন মার্কেট ট্রেন্ড আছে হলো বাই ট্রেন্ড আপনি নিয়ে নিন সেলের ট্রেন্ড নিয়ে নেন আপনি স্টপ লস হিট করবে একটা কথা জানা রাখবেন ট্রেন্ডের বিপরীতে কখনোই আপনাকে ট্রেড নেওয়া যাবে না আপনি দেখা গেল যে মার্কেটটা কারেকশন করছে আপনি একটু সুযোগ নিতে পারেন কিন্তু আপনি বেশি টেক প্রফিটের আশা করা যাবে না নেওয়া যাবে না সবচেয়ে বেটার হলো না নেওয়া ট্রেন্ডে বরং আপনাকে এই যে কারেকশনটা করছে আপনাকে কিন্তু বাই ট্রেন্ডে বাই নেওয়ার সুযোগ দেওয়ানোর জন্য আবার সেল ট্রেন্ডে মার্কেট কিন্তু কারেকশন করে উপরে যায় বাই হয় কিন্তু আপনাকে সেল নেওয়ার সুযোগের জন্য মনে করা যাবে না যে ট্রেন্ড চেঞ্জ হয়ে গেছে ট্রেন্ড চেঞ্জ করার আমি এখানে আপনাকে ট্রেনিং দেওয়ার জন্য আজকে ভিডিওটা করছি না ট্রেন্ড চেঞ্জ করার কিছু সত্য রয়েছে এগুলো আমি ইনশাল্লাহ অন্য এক ভিডিওতে আমি আলোচনা করি এখন স্টপ লসের যে বিষয়টা হলো তাহলে আমি বলছিলাম স্টপ লসটা আপনাকে হিট করবে কারণ আপনি যদি ঘন ঘন ট্রেড নেন তারপর যেখানে ট্রেড নেওয়ার জায়গা নাই সেখানে ট্রেড করেন আপনি যদি ট্রেন্ডের বিপরীতে থাকেন আপনি যদি মার্কেট না বোঝেন তাহলে আপনাকে কিন্তু ট্রেড নেওয়া যাবে না কারণ সেখানে স্টপ লস হিট অবশ্যই করবে আর স্টপ লস হিট করলেও আপনাকে স্টপ লস দিতেই হবে এটা আমি স্টপ লসের ভিডিওতে আলোচনা করেছি বন্ধুরা এখন যে বিষয়টি হলো স্টপ লস হিট করে তখন কিন্তু বা লস হয় তখন কিন্তু মাথা গরম হয়ে যায় দেখেন সে কিন্তু মাথা চিন্তিত হয়ে পড়ে হ্যাঁ তারপরে যে বিষয়টা হলো এরকম একটা বিষয় দাঁড়ায় যে তখন প্রচুর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয় সেতে বলে তখন মনে হয় যে এই যে ল্যাপটপকে বা আপনার বিষয় ট্রেডিং যন্ত্রকে মনে হয় আপনি দাঁত দিয়ে কামড়াবেন দাঁত দিয়ে কামড়ার বলতে এখানে যে বিষয়টা দাঁড়ায় সেটা হলো এবং হাতুড়ি দিয়ে পিটানের মতো অর্থাৎ হলো আপনি তার মেন্টালিটি বা সাইকোলজিক্যাল প্রবলেমটা চলে আসে তখন আপনি আরও স্টপকে লসকে রিকভার করার জন্য বেশি বেশি ঘন ঘন ট্রেড নেন এবং হলো মানে ডাবল যে ট্রেডটা যেখানে নেওয়া যাবে না তখন মাথা আর কাজ করে না এই জন্যে আসলে এই মেন্টালিটিকে নিয়ন্ত্রণ করা কন্ট্রোল করা আপনি বেশিরভাগ ট্রেডারে এই মেন্টালিটির কারণে মূলত লস করে দেখেন এখানে ট্রেডিং স্কিল টেন পারসেন্ট স্কিল টেন পারসেন্ট মেন্টাল এবং এইটটি পারসেন্ট ইমোশনাল এখানে বলা যায় যে এইটটি পারসেন্ট ইমোশনাল এবং টোয়েন্টি পারসেন্টের অন্যান্য বিষয় তাহলে এখন আপনি ইমোশন কন্ট্রোল না করতে পারেন কীভাবে আপনি ট্রেডে টিকে রাখতে পারবেন 
এখন আপনি ইমোশনকে কন্ট্রোল না করে আপনারা যদি না করতে পারেন তাহলে আপনি ট্রেডিং কোনো দিন সাকসেসফুল হতে পারবেন না এখানে বিষয়গুলো এখানে দেওয়া আছে দেখেন ইমোশনাল ডিসিপ্লিন দ্য কি টু সাকসেস ইন লাইফ অ্যান্ড ফরেক্স ট্রেডিং ইমোশনাল শুধুমাত্র ডিসিপ্লিন শুধুমাত্র ফরেক্স ট্রেডিং এ না এবং লাইফের জন্য এটা প্রযোজ্য কারণ সবসময় যে কোনো আপনার ভুল সিদ্ধান্ত ডিসিশন নেওয়া যাবে না দেখেন ট্রেডিং সাইকোলজি ডিসিশন ইজ সিক্রেট কি অফ সাকসেসফুল ফরেক্স ট্রেডিং আপনাকে ট্রেডিং সাইকোলজিক্যাল যে বিষয়টা হলো ডিসিশন যে বিষয়টা আপনি সঠিক সময় সঠিক ডিসিশন আপনাকে নিতে হবে এখানে আপনি এই জন্যে আপনি যদি ফরেক্সে সাকসেসফুল হতে যান ইমোশনকে ডেট করতে হবে না সার কখনোই এখন আপনি দেখেন একটা বিষয় হলো নিউ মাইন্ডসেট আপনি নিউ মাইন্ডসেট দেখেন আপনি মাইন্ডসেটকে নতুন করে গ্রো করেন আপনি তাহলে আপনি কিন্তু নিউ রেজাল্ট আপনি অবশ্যই ট্রেডিংয়ে সাকসেসফুল হবেন আমি এই ভিডিওতে কীভাবে ফরেক্সে টিকে থাকবেন তারপরে দেখেন এখানে পার্ট ওয়ান পঞ্চাশ টাকা গোল্ডেন রুলস টিপ দিয়েছি পার্ট টু পার্ট থ্রি এবং আমি কন্ট্যাক্ট করমে প্রায় দশ পনেরোটা সেরা কি জয়েন ছেলে এগুলো দেবো এবং আমি ইমোশনের উপরে আমি যে ওয়েবসাইটে আমার যে ফরেক্স ডাবলু ডাবল ফরেক্স লান বিডি ডট কমের দেখেন এখানে ফরেক্স টিপসের ভিতরে প্রচুর দেখেন এখানে সেরা সেভেন ফরেক্স ট্রেডিং টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স তারপর পাঁচশোটা আমি গোল্ডেন টিপস বা রুলস দিয়েছি শুধু এখানে ফরেক্সে শুধু টিপস আর রুলস আমি বলছি এটাই হলো মাইন্ডসেট অর্থাৎ হলো আপনি এখানে ইমোশন বা মাইন্ডসেটে কোনো ডাক্তার নেই এখানকার হলো আপনাকে টিপস বা রুলস মানতে হবে তাহলে আপনি এটাকে কন্ট্রোল করতে পারবেন কীভাবে ফার্স্ট টিকে এবং দেখেন এখানে অনেকগুলো এখানে দেওয়া আছে তারপরে এখানে দেখেন আর্টিকেলের ভেতরে অনেকগুলো আর্টিকেল এবং সাইকোলজিক্যালের ব্যাপারে কথা বলা আছে অবশ্যই আপনি এগুলো দেখবেন কারণ এখানে আসলে এই রুলস এবং টিপস ছাড়া আপনি ফরেক্সকে টিকে থাকতে পারেন যদি এগুলো না পালন করেন আমার ছাত্র কি করছে আমার ছাত্র আপনার দেখা গেলো যে সে প্রায় চার পাঁচ মাসে অনেক প্রফিট করেছে অনেক প্রফিট করার পরে সে এক সপ্তাহে আবার সে প্রফিট সহ বিশাল একটা অঙ্কের লস খাইছে এর কারণ সে ইমোশনকে কন্ট্রোল করতে পারেনি সে টেন্টের বিপরীতে ট্রেড করছে তারপরে বিষয়টা হলো মেন্টালিটি যখন লস হয়েছে সে বড় বড় ঘন ঘন সে ট্রেড নেওয়া শিখছে এবং হাই রিক্স ওয়ান থেকে থ্রি পার্সেন্ট রিক্স নেওয়া যাবে অর্থাৎ তাহলে ওয়ান থেকে সর্বোচ্চ থ্রি পার্সেন্ট সেখানে সে দেখা গেল ফিফটি পার্সেন্ট রিক্স অথবা টেন পার্সেন্টের আপ রিক্স নেওয়ার কারণে সে ট্রেডগুলো সঠিক ট্রেড হয়নি এতদিন সুশৃঙ্খলভাবে খুব সুন্দর করে ছোটো ভলিউমে মানে রিক্স কম নিয়ে ট্রেড করেছে আর যখনই সে বেশি রিক্স নিয়ে মেন্টালিটি অবস্থা খারাপ হয়েছে লস আছে কয়েকটা ট্রেডে পরপর কয়েকটি ট্রেডে সে যে ট্রেড দেয় সেটা দিয়ে লস যে ট্রেড দেয় সেটা দিয়ে লস এর কারণে আর ফেলে দেয় ফেলে দেওয়ার কারোর কারণে আজকে সে অবস্থা তার অ্যাকাউন্টে খুবই খারাপ ধরতে গেলে সে সে যে প্রফিট করেছিল চার পাঁচ মাসে এক সপ্তাহে অত তাহলে পাঁচ দিনই সেটা সে খেয়ে ফেলে নষ্ট করেছে আর একজন সে তিনশো ব্যালেন্স নিয়ে দিনে প্রফিট করে একশো আপনি এটা তো অবশ্যই একটা জুয়ার ভেতরে পলে যাবে গ্যাম্বিলিংয়ের ভেতরে কারণ এখানে আসলে কাঁচা পাশা হাত বা লোপ হাত ছেনিতে ডাকবেই কিন্তু আপনি যদি তিনশো ব্যালেন্স নিয়ে এক দিনই একশো ডলার ইনকাম করেন তো এটাকে আপনি কী বলবেন কিন্তু সে টিকে থাকতে পারবে না বা পারেনি সে পরক্ষণেই চার অ্যাকাউন্টটাকে নষ্ট করেছে কারণ সে একেবারে তিনশো ডলার তিনশো ডলার দিয়ে পঞ্চাশ সেন্ট সে কি করে ট্রেড নেই তো এটা পসিবল না এখানে ঠিক আপনি এখানে প্রফিট করতে পারবেন দুই চার দিন দুই এক দিন কিন্তু টিকে থাকতে পারবেন না টিকে থাকতে গেলে আপনাকে অবশ্যই ফরেক্সের রুলস মানতে হবে কারণ আপনি ফরেক্স এমন একটা জিনিস যে আপনি দশ দিন সে দেখা গেল ভালো থাকবে আপনি দশ দিন প্রফিট করছেন কিন্তু আপনি একদিন আপনাকে মাথা সে গরম করবে মাথা খাবড়াই দেবে আপনাকে ইমোশনাল কন্ট্রোল করতে দেবে না আপনি যা প্রফিট করছেন সে একদিনই আপনার কাছ থেকে সেগুলো নিয়ে নেবে আপনি যে বন্ধুরা এখানে যে বিষয়টা আমি বললাম যে ওয়েব এবং ভিডিওতে আমি প্রচুর এখানে আমি এর ব্যাপারে ডিসকাস করেছি আর আসলে বেশিরভাগ এটার সমস্যা হলো এগুলো কন্ট্রোল না করার কারণ ইমোশনাল পড়াশোনা না করা আসলে এখানে কেউ পড়াশোনা করতে চায় না এবং কোনো কিছু বিষয়ে পড়াশোনা না করলে আসলে সে ফার্স্ট টিকে থাকবে না আর ইমোশনাল কন্ট্রোল করার জন্য আপনাকে রুলস বা টিক্স মানতে হবে ফরেক্সের আপনি যদি ফরেক্সের রুলস এবং টিপস মানতে হবেন তো অবশ্যই আপনি আপনি আমি ইমোশনালকে কন্ট্রোল করতে পারবেন আপনি ফলো করেন 
আপনি আজ জীবন এখানেই আপনার এটা কি জুয়া হবেন এবং আজ জীবন এখানেই ফরেক সিটি গিয়ে থাকবেন এবং ইনকাম করতে পারবেন হ্যাঁ সেই সোনার হাঁস পাড়া ডিম পাড়া হাঁসের কথা সবার মনে আছে গল্পটি যে আপনি প্রতিদিন সে একটি করে কি দেয় সোনার ডিম দেয় তো আপনি যদি সে একদিনই খেতে চান তাহলে আপনি কিন্তু মনে মানে মনে করেন যে আমি একদিনই তার ভেতর থেকে সব কিছু সোনার ডিম বের করব তাহলে কিন্তু সে আর যে একটা দিন করে সোনার ডিম পেতেন এটাও কিন্তু আর পাবেন না ফরেক্স তাই আপনি এটাকে অল্প অল্প করে প্রতিদিনই আপনি একটা টার্গেট নিয়ে প্ল্যান নিয়ে করতে হবে আপনাকে যে ব্যালেন্স সেটার আপনি টেন পারসেন্ট ইনকাম করতে পারবেন আর বেশি ইনকাম করতে যাবেন আপনি এটা জুয়ো হবে এবং এটা আপনি টিকে থাকতে পারবেন না আপনি দেখেন এখানে আপনাকে তো বলছি যে স্টপ লস হিট করার জন্য যেখানে সেখানে ট্রেড নেওয়া যাবে না যেখানে স্টপ লস হিট করবে না আর যখন আপনি অনিচ্ছিত যে এটা আমার স্টপ লস হিট করবে কেন আপনি যেখানে নিচ্ছিত যে হ্যাঁ এটা আমার প্রফিট করবে সেটা তো আপনি ট্রেড নেবেন আপনাকে রুলস মেনে নেবেন এখন আমি আপনাদেরকে একটা কন্টেস্টের অর্থাৎ একটা কিছু ট্রেডিং আমি দেখাই এবার আমি আট নম্বর স্থান পর্যন্ত যাওয়ার পরেও আমি কিন্তু লাস্ট পর্যন্ত আর পুরস্কার পাইনি দেখেন এখানে এক থেকে দশ পর্যন্ত সে কিন্তু এই যে দশ নম্বরে সে একশো ডলার পেয়েছে এবং হলো দেখেন আমি কিন্তু আসি হলো দেখেন এগারো নম্বরে এখানে আমার নিকনেম ছিল বুঝি না মানি না কারণ আমরা আসলে অনেকে ট্রেড বুঝি না কিন্তু ট্রেড করতে প্রফিট করতে যাই আবার অনেকে বুঝেও কিন্তু মানি না হ্যাঁ এই জন্য আমি লিখছি বুঝি না মানি না আমার নিকনেম দেখেন আমি করেছিলাম আমার ব্যালেন্স হলো বাহান্ন হাজার ইকুইটি হলো পঞ্চাশ হাজার আর সে দশ নম্বরে ছিল তার কিন্তু ছিল একান্ন হাজার ছশো তেত্রিশ আমি কিন্তু আসলে কি করছে আমার বাহান্ন হাজার হয়েছিল মানে হয়েছিল কিন্তু তারপরে আমি টেট না ক্লোজ করার কারণে কিন্তু আসলে কারণটা হলো আপনি এনটি যেভাবে নেবেন এনটি ক্লোজ করার টেট ক্লোজ করারও কিন্তু সঠিক জায়গা মতে আপনাকে টেট ক্লোজ করতে হবে কারণ সেই টেটটি কিন্তু লসে আপনি যদি প্রফিটে ক্লোজ না করেন সেটা কিন্তু একসময় লসে ক্লোজ করতে হবে কারণ টেট নেওয়ার জন্য একটা জায়গা বা স্থান আছে টেট এনটি নেওয়ারও কিন্তু ক্লোজ করার জায়গা বা স্থান হয়েছে দেখেন আমি যদি লেখেন ডিটেলসে যাই টেট করেছি দুইশো চোদ্দোটা আমার প্রফিট করেছে না পঁয়তাল্লিশ হাজার দেখেন আমি কয়দিন টেট করছি আমার এগুলো অফিনিং ক্লোজ ছিল আমি লাস্ট ক্লোজ করে দিতে পারিনি দেখেন এখানে পনেরো পাঁচ পনেরো তারপরে দেখেন আঠারো পনেরো আঠারো উনিশ এই যে উনিশ বেশি অনেক ট্রেড করা আছে তারপরে দেখেন বিশ তারপরে কিন্তু ছাব্বিশ তার মানে আপনি প্রায় দুই সপ্তাহ না দুই সপ্তাহ ট্রেড করা হয়নি আর যে এক নম্বর প্রদেশনে আছে এক নম্বর প্রদেশনে যদি যাই আমরা যে দেখেন সে কিন্তু খুব একটা ট্রেড করেনি সে যদি ট্রেড করতো তাহলে দেখেন সে আড়াই লাখ ব্যালেন্স করছে কয়দিনে ট্রেড করে সে আড়াই দিনে দেখেন সে মাত্র আঠেরোটা ট্রেড করছে এবং তার ব্যালেন্স দেখেন কোনো ট্রেড ছিল না মাত্র ট্রেড করছে সে এক তারিখ তিনটে চার তারিখে দেখেন কয়েকটা তারপরে ছয় তারিখে একটা সাত তারিখে একটা এবং উনত্রিশ তারিখে সে ট্রেড করেনি সে এমনি দেখছে অ্যাকসেন্ট করে উনত্রিশ তারিখে অ্যাকসেন্ট করে দেখেন এমনি কারণ সে জানে যে আমি আর ট্রেড করলে তখন সে একটা ট্রেডে একশো ডলার বাইয়ে দিয়ে এক লাখ তিপ্পান্ন হাজার তিনশো সে জন্য এই জন্য সে বাস ফার্স্ট প্রদেশনে আসছে সে কিন্তু আর মাঝখান দিয়ে মাত্র চার পাঁচ দিন ট্রেড করার পরে একটা ট্রেডই আর যদি সে ট্রেড করতো অবশ্যই ভুল ট্রেডটার হতো এবং সে কিন্তু এক নম্বর পজিশনে আসতো না তার মানে আপনাকে ইমোশনাল কন্ট্রোল করে সে জানে যে আমি আর বেশি কেউ অন্য কেউ ব্যালেন্স করতে পারবে না সে যদি ইমোশনাল কন্ট্রোল করে সে কিন্তু আর ট্রেড করেনি এবং মাত্র তিন চার দিন ট্রেড করে মাসের ভেতরে দেখেন পাঁচ হাজার থেকে সে আড়াই লাখ সে অবশ্যই প্রফেশনাল ট্রেডার এবং হলো রিয়েলেও সে কিন্তু প্রফিট করে আপনি যদি এগুলো কন্টেস্টে অংশগ্রহণ করেন এবং ডেমো করেন অবশ্যই আপনি রিয়েলও পারবেন কারণ আমি কিন্তু দেখেন এখানে আমি দশ হাজার যে ব্যালেন্স পাও প্রায় সাত আট দিন ট্রেড করে আমি কিন্তু পাঁচ হাজার এখানে পাঁচ হাজার তারা কন্টেস্টে আপনাকে ইউএসডি দেবে এখান থেকে কিন্তু যে যত বেশি করতে পারে এরা দশজনকে পুরস্কার দেবে প্রথম পুরস্কার হলো যে আপনার দুই হাজার ডলার অথবা এক হাজার ডলার এবং আইফোন দেখেন এখানে দেখা যাক আমি এবার ইনশাল্লাহ টার্গেট হলো আমি এক নম্বর প্রদেশনে ইনশাল্লাহ যাই কিনা ওকে বন্ধুরা তাহলে আপনারা অবশ্যই আমার এই আমার এই ওয়েবসাইটের 
এগুলো অবশ্যই ফরেক্স টিপস এবং আর্টিকেল পড়বেন এবং ফরেক্স লার্নের ভেতরে অনেকগুলো লেসন দেওয়া আছে এগুলো অবশ্যই পড়বেন কারণ পড়াশোনার বিকল্প নেই যারা পড়াশোনা করতে চায় না ফরেক্সে তারা টিকে থাকতে পারে না এবং ভিডিওগুলো অবশ্যই দেখবেন এবং এগুলো এই যে পার্ট এগুলো আমি ভিডিও দিচ্ছি এগুলো অবশ্যই আপনার এক নজর করে আপনারা যতই জানেন তো এক নজরকে আশা রেখে যে দেখবেন এটা অবশ্যই আপনাদের উপকারে লাগবে বন্ধুরা আজ পর্যন্তই ওকে আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ